Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, hoy os traigo nuevas noticias de Pokémon Sol y de Pokémon Luna. Ya sé como sabéis que era solo un mes para que salga el juego, pero esto no quiere decir que no haya nadie que haya jugado a Pokémon Sol y Pokémon Luna. Obviamente hay muchos medios de comunicación que ya lo han probado y que por embargos y prohibiciones no podían decir nada del juego. Afortunadamente el embargo americano acabó ayer mismo, ¿vale? Yo os traigo información desde la página de Centro Pokémon, ¿vale? Les dejaré en la descripción para que tengáis el enlace a todo ese texto que hay por aquí en pantalla, ¿vale? Pero ya os digo, esto es de Pokémon, ¿vale? Es impresiones y embargos, bueno, más bien embargos no, son impresiones y datos de fuentes americanas que han probado el juego y que saben cosas que no sabemos acerca del videojuego y que vamos a analizar ahora, ¿vale? Hay un montón de cosas que analizar, así que vamos paso por paso. Primero voy a leer lo de Eurogamer, que me habían filtrado también otras fuentes que tengo y parece que esto es real porque me lo habían contado antes incluso de leer esto de Eurogamer. Vamos allá, dice, la historia empieza con una cinemática. No una serie de imágenes dibujadas que invitan a abstraerse y soñar con aquel fantástico mundo. No es un legendario que aparezca a modo de presentación diciendo que este es el juego que vas a jugar. Es el inicio de una historia, con su personaje, su arco y su misterio. Hay escenas que sirven al momento y no al total. El miau que acude a tu cuarto para despertarte, tu madre haciendo el saludo al sol y bendiciéndolo por la mañana, aquella pelea del profesor con sus Pokémon, un dito festivo en agradecimiento al espíritu protector de la isla, son pasos notables hacia lo que podría ser nuestra propia versión del anime, o quizá un spin-off. El aire porta el orgullo de aquel mundo, cada vez más natural. La hierba deja de ser un trecho tetraédico y se convierte en zonas irregulares con sus senderos y cortafuegos, pequeñas brindas de césped que aparecen de ninguna parte. Ambiente aquel vocable, aquel vocablo, perdón, aquel vocablo que Pokémon parecía desconocer. El ambiente, ¿vale? Dice Eurogamer. Parece que el mundo va a estar más vivo que nunca. Y lo que os contaba yo, otras fuentes que yo tengo me habían contado acerca de que la historia empezará con una cinemática y que no será como siempre el típico Pokémon que te dice hola, soy el profesor tal, eres chico, chica, sino que será... Un, bueno, como una historia que nos van narrando y que nos explicará mucho más todo lo de la región, los tapus y todo esto. Con lo cual, cambia mucho comparado con el resto de videojuegos de Pokémon y parece que este mundo está mucho mejor hecho que los demás mundos de Pokémon. Ya os digo, todo lo que pone en esta descripción de Eurogamer se ve como un mundo vivo de verdad, un mundo como el del anime, como dice por aquí, parece como un spin-off del anime. Así que estoy muy contento de que el juego sea así porque esto me da mucha esperanza de que sea el mejor juego de Pokémon hasta la fecha. Vamos a ver qué ponemos por aquí. Varios medios han tenido, han tenido de jugar, han tenido de jugar las primeras horas, está mal escrito esto, pero bueno, lo que os he contado antes, hay medios que han podido jugar a Pokémon Sol y Pokémon Luna, la versión final, y nos traen información que no podían contarnos antes debido a los embargos de América, ¿vale? Vamos a leer todo lo que recopilamos en esta página de Centro Pokémon, vamos allá. Dice, los eventos iniciales del juego transcurren a lo largo de varios días, con el jugador volviendo a casa en la noche y regresando el día siguiente. Por ejemplo, el primer día el jugador llega a Lola, pero hasta el segundo día no recibe el Pokémon inicial. Esto lo puedo entender de dos maneras. O bien que el juego sigue una historia, en plan... O sea, no tenemos tanta libertad, digamos, que esto es bueno y es malo. No tenemos la libertad de tomar juegos de Pokémon que hacemos lo que queremos, que no vemos y ya está. Sino que tiene una historia que hay que seguir paso a paso. Como por ejemplo en el caso de Pokémon Mundo Misterioso. La gente que haya jugado Pokémon Mundo Misterioso, pues como sabéis, hay que hacer una misión, te vas a dormir. Al día siguiente pasa otra cosa, juegas, vas a dormir y así. Claro, aquí pone que transcurre a lo largo de los días. Yo no sé si esto se refiere a que sea en plan Animal Crossing, por ejemplo, que tú tengas tu juego físico el día 1, vayas a jugar, pero tengas que irte a dormir porque es de noche, ya esta mañana en la vida real no puedes conseguir tu Pokémon inicial. A lo mejor hacen algún truco con el reloj, porque se puede hacer esto, como el tema de los Pokémon legendarios en Pokémon Ruby Mega Zafiro Alpha, hacen algún truco con el reloj, con el cual pues tú no puedas eh, avanzar en el juego hasta que no pasen 24 horas. Podrían hacerlo, pero no creo que funcione así, yo creo que será más bien... Eh, eso, vas a dormir en el juego Aunque no sea de noche en el mundo real Pasa el día siguiente y así Aunque claro, como el reloj de Pokémon Sol y Pokémon Luna Esto es importante Como el reloj de Sol y Luna funciona como el reloj normal y corriente del mundo real Como sabéis, es como el reloj normal y corriente Quizás sí que es verdad Que tenemos el juego Y hasta el día siguiente no podemos avanzar en la historia No podemos conseguir el Pokémon inicial La gente que tenga el día 1 el juego y diga Voy a hacer gameplays, voy a grabar todo No podrá no podrá porque tendrá que esperarse a mañana para poder avanzar. Lo cual me gustaría mucho que fuera así, que no se pudiera trucar y que todo el mundo avanzara a la vez en el juego, viéramos todo poco a poco y el juego así duraría mucho más. Que te deje una pequeña zona para explorar, pero ese juego duraría mucho, mucho más. Que la gente avanzara un 5% del juego cada día 
y necesitabas por lo menos, yo que sé, pues 20, 30 días para pasarte el juego. Estaría muy bien eso y me gustaría mucho. No sé si qué opináis vosotros también al respecto de esto. Dejaré, bueno, dejo los comentarios para qué opináis acerca de esto del transcurso de los días. ¿Qué pensáis? Si podemos trucar el reloj, si no, si será solo parte de la historia o qué. Pero suena muy, muy, muy interesante esto. A ver, ¿qué más? <coughs> Pone por aquí, el protagonista viene de canto y llega a Lola en avión. Esto, obviamente, lo han hecho por el 20 aniversario de Pokémon, porque canto es la región más importante para todos los fans por ser la primera. Y antes de recibir los iniciales, hay una cutscene que involucra a Tapu Koko. O sea, que antes de que consiga los iniciales, aparece a Tapu Koko en una, en una escena. Vale, el tema de que venga el prota de canto es prácticamente como el anime, que Ash viene de canto. Así que esto puede tener mucha relación con el tema... De juntar el universo del anime y del videojuego Como sabéis, en el anime Ash va al colegio Y aquí nos pone que el videojuego transcurre a lo largo de los días Así que a lo mejor vamos al colegio también al principio Como sabéis, por ejemplo, en Pokémon Mundo Misterioso Voy a repetir, en el último Mundo Misterioso El Mundo Mega Misterioso Vas al colegio durante unos cuantos días Y no pasa nada, es divertido O sea que a lo mejor A lo mejor hacen esto en, en Pokémon, en el Pokémon Luna Y hay que ir al colegio también <coughs> Perdón por la tos, chicos, pero es que con el tema de la escena Game World aún no me he recuperado. En fin, vamos a seguir leyendo. Al escoger inicial hay una pequeña cinemática donde el Pokémon tiene que aceptar al entrenador. Vale, esto lo hemos visto en alguna imagen que ha salido in-game, en el cual el entrenador pues coge a Rowlet, coge a Bobble, coge al Litten, y el Pokémon pues está contento, está triste y demás. Parece que tiene que cogerte cariño para venir contigo. Será una chorrada de 5 segundos, pero es curioso que lo pongan, está muy bien, me gusta mucho. A ver, además, al principio del juego es muy fácil ganar dinero. Definitivamente el dinero será un problema en Solid Luna. Vale, parece que vamos a ganar un montón de dinero en el juego. Y tema pociones, tema Pokéball, tema todo esto, no va a costar nada conseguirlo. Podemos despreocuparnos de comprar el Pokéball y demás porque vamos a conseguir un montón de dinero. Hay que decir que en Pokémon ya de por sí el dinero es una cosa muy sencilla de conseguir. Nadie se preocupaba por el dinero porque entre gimnasio y gimnasio conseguías tanta pasta como para comprarte 100 Pokéball. O sea que nunca ha sido un problema. Tampoco hay objetos caros en Pokémon que hagan falta, como mucho la ropa. Y en este juego habrá ropa, así que habrá que ver. Porque lo único malo del dinero en Pokémon X y Pokémon Y era el tema de la ropa. Que no podías comprarte ropa hasta que llegabas al final del juego porque no tenías dinero. Pero aquí pone que será muy fácil, así que ya veremos qué quiere decir que sea fácil conseguir el dinero. ¿Qué más? El ritmo del juego, al menos en las primeras horas de partida, es algo lento. Lo ponen en negrita, algo lento. Y no precisamente por dar la sensación de ser el eterno tutorial de otros títulos del juego, ¿vale? No es en plan, te enseño a capturar Pokémon, venga, aquí el tipo agua gana el tipo fuego, no sé qué, aquí está la tienda, esto es entre Pokémon, no. Sino porque esta vez no seremos completamente libres, lo que decía yo, al estilo de las tres primeras generaciones en cuestión de minutos. Esto deja entrever que nos encontraremos con una historia larga. Lo que os decía, no seremos libres, que os he dicho antes, no seremos libres del todo, sino que dependeremos de los días y no podemos avanzar tan rápido como queramos. Esto puede estar bien o puede estar mal. En los RPG, los RPGs de verdad, los RPGs buenos, no somos libres del todo. Hay que avanzar dependiendo de la historia y demás. No podemos ir por donde queramos. Así que esto me gusta mucho. Aunque sea algo lento, si el juego... O sea, no tiene nada que ver lento con aburrido. Si el juego es lento, pero no es aburrido, esto puede estar muy bien. Y una historia larga en Pokémon es lo que hace falta. Porque siempre se hacen muy cortas, duran unas 15 horas como mucho. Yo quiero un Pokémon que dure, no te pido tampoco 100, pero 40 horas, 30 y pico, eso me gustaría bastante. ¿Qué más? A ver... <coughs> Cuando recibes tu primer Pokémon, te instan a enseñárselo a tu madre. Esto lo hemos hecho muchas veces. Es un pequeño gesto, pero en, el, pero en él hay una cierta carga, un cambio de perspectiva. Podríamos llamarlo inmersión, pero la palabra también es historia, vale, forma parte de la historia. Supongo que tendrá un poco más de sentido, pero por ejemplo, yo recuerdo que en Pokémon Rey Plata también tenías que enseñar el Pokémon a tu madre, era obligatorio ir a tu madre y enseñárselo. En Pokémon Rojo no era así, en Pokémon Rojo te ibas de casa, cogías el Pokémon y te ibas ya para arriba, no hace falta hacer nada más con tu madre. Creo que en Pokémon Oro y en Pokémon Diamante y Perla, en cuarta generación, es obligatorio, en quinta generación no lo recuerdo pero seguro que también Y en sexta en sexta generación ya no es obligatorio Pero eh, parece que lo han querido recuperar en sexta generación Y que tendrá algo, algo de importancia en la historia, está bien esto ¿Qué más? También contamos con una pequeña señal en el mapa, en la parte inferior de la pantalla Que nos indica en todo momento a dónde dirigirnos a continuación Vale, tenemos una guía in-game para nunca perdernos Imaginamos, imaginad, perdón, que dejáis de jugar durante un mes Puedes encender el juego y decís, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Pues tenéis una flecha que dice dónde tenemos que ir. O sea, por ejemplo, como el Memorín de, de Pokémon Rojo Fuego, Pokémon Verde Hoja. Creo que se llama Memorín o el Pokévisor o algo así. Creo que era el Memorín. Que te explicaba dónde tenías que ir. Así que no nos podemos perder. Será mucho más fácil a la hora de situarnos y saber dónde hay que ir a continuación en el juego. Porque hay veces que te pierdes en Pokémon. Dice... 
Rotondex, do, Rotondex, perdón, Rotondex a menudo nos dará consejos basados en los últimos acontecimientos para averiguar qué hacer a continuación. Vale, aparte Rotom nos dará consejos en plan F0 de Miniscap, está bien esto. O en plan Navi o en plan cualquier personaje de celda que te ayuda. Ahora los líderes de gimnasio son sustituidos, y dice sustituidos importante, por capitanes. Y en vez de tener que superar gimnasios simplemente luchando, ahora tendremos que enfrentarnos a 7 pruebas por cada una de las 4 islas de Alola. 7 pruebas por cada isla, ¿vale? Sanka Isla da 7 pruebas para luchar contra el capitán que actuará a modo de líder de gimnasio. Eso está muy bien y me gusta mucho. Hay 3 pruebas por cada isla de Alola. Vale, acaba de decir 7 arriba, pero ahora dice 3. Bueno, es igual, no lo entiendo. Enfrentarse a las pruebas de los capitanes que usualmente... Ah, vale, vale. Hay 3 tipos de pruebas. Enfrentarse a los capitanes, a las pruebas, que usualmente tienen que ver con resolver puzzles o encontrar ciertos objetos. Enfrentarse a los Pokémon dominantes, que pueden llamar a Pokémon aliados, y son mucho más grandes de lo normal. Ya los hemos visto, los Pokémon capitanes, los hemos visto, los Pokémon eh, dominantes, perdón. Y finalmente, enfrentarse al poderoso Kahuna de la región. Vale. O sea que el capitán no actúa del todo como un líder, sino que sería el Kahuna. Esto del tema líder y Kahuna... Me lía mucho el tema de que haya un capitán, un cajuna ¿Quién es más importante? Ya sé que es el cajuna Pero, ¿cuál es el líder y cuál es el alto mando? Esto me cuesta bastante entenderlo Dice por aquí Cada cajuna cuenta con equipos poderosos Incluyendo al Pokémon guardián de la isla En el caso de Mele Mele El cajuna Caudan, Jala Tiene Tapu Coco Esto tiene mucho que ver <coughs> Perdón Con otra filtración que tenía yo Que es que los, los Tapu Coco, los Tapus No serán Pokémon legendarios del todo y, y esto parece que es verdad porque un entrenador del juego, un entrenador como es el Kahuna, tiene a Tapu Coco. Nunca hemos visto ningún entrenador en ningún videojuego, vale, sí, por ejemplo, Gechi sí, vale, pero nunca hemos visto ningún entrenador prácticamente que tenga un legendario y lo use en plan como líder del gimnasio. O sea que esto es básicamente lo mismo, es un Kaudan, que es el líder de la isla, que tiene a un Pokémon legendario como Tapu Coco. Por tanto, parece que no serán del todo, todo, todo legendarios, sí que son en plan protectores de la isla y tal, pero quizá no sea del todo legendario. Quizá solo haya uno en el juego, pero por ejemplo, en cuanta generación, solo había un Lucario y no era legendario. Vale, quizá tampoco no puede criar, pero el tema de legendario o no legendario, aquí es un poco difícil de entender. Tenemos también que la mayoría de reporteros que pudieron probarlo destacan el aspecto de la verticalidad. En Alola se encuentra una variedad de relieves muy diversas, nunca he entrevista en Pokémon, además del sistema de movimiento por cuadrícula que ha sido eliminado. Vale, quiere decir que el terreno será mucho más alto, mucho más bajo, no será como en ningún juego de Pokémon que es simplemente ir recto y ya está. Sino que en este juego va a haber montañas altas, luego bajadas, va a haber, como por aquí, no habrá cuadrículas, te podrás mover libremente. Va a ser un universo mucho más abierto a nivel de movimiento y eso me gusta bastante. Anteriormente... Las batallas contra entrenadores iniciaban cuando te ponías delante de... Sí, vale, o sea, típico. Cuando pasas delante de un entrenador, te veía y luchabas contra él. Pero ahora dependerá de tanto la proximidad como velocidad. Por lo que hay un nuevo elemento de sigilo para saltarse las batallas. Vale, esto quiere decir que depende de lo rápido que vayamos y de lo cerca que estemos, nos pillarán o no. A lo mejor si vamos muy poco a poco y un poco lejos, no nos ven. Si vamos más rápido, en la, en la misma distancia, te pueden ver a lo mejor. O, o no, a lo mejor correstando que no te ve, no sé, no sé cómo debe ir, pero parece que el sistema cambia y habrá que estudiarlo para hacer speedruns y saltarse los combates. Esto, esto está súper bien porque dependerá mucho de cómo vayamos en el juego. Anteriormente, las, esto ya lo he leído, ¿vale? Basado en la cantidad de Pokémon que han encontrado, un reportero especula que en total podrían haber entre 80 y 90 nuevos Pokémon. Esto ya lo dije en el anterior vídeo de rumores que os dejaré por aquí en las tarjetas, ¿vale? 80 y 90, ya hemos visto prácticamente 50 Pokémon nuevos, 50 y pico o 50, por tanto solo quedarían ver 80 90, o sea, perdón, 30 o 40 Pokémon como mucho. Un número muy pequeño de Pokémon, estoy cansado de las generaciones tan pequeñas, me gustaría que fuera como la primera o como la quinta, que eran generaciones grandes, aquí parece que va a ser una generación muy muy pequeña, porque ya hemos visto todo, o sea, nos queda ver... Las evoluciones finales de los iniciales, nos queda ver la evolución de Komala, las evoluciones de Pikipek, ya sabemos lo que nos queda por ver y, y ya está, no habrá prácticamente nada más. O sea que empezamos el juego y ya sabremos todo, eso no me gusta para nada, no me gusta que sepamos todo ya nada más empezar el juego. Tiene que ser todo, descubrirlo y ya está. ¿Qué más pone por aquí? Otro además menciona que le parece que la dificultad de los combates ha aumentado. A ver, a ver, <coughs> un momento. Que la dificultad aumente comparado... Con Pokémon X y Pokémon Y eh, Está bien, pero No iban a bajarla, o sea Yo creo que no hay un juego más fácil En el mundo, actualmente Triple A, 
que Pokémon Rubí Zafiro eh, Remakes o Pokémon X y Pokémon Y. Repartido de experiencias, te regalan Pokémon, no puedes perder. O sea, puedes intercambiar Pokémon en medio de, de, de la liga Pokémon para curarlos, te pueden dar poderes. Uh, yo creo que ningún juego más fácil en todo el mundo que, que estos. Y dicen aquí que la dificultad parece que ha aumentado en los combates, ya que ahora, desde el, desde el principio del juego, se podrá ver a entrenadores usando estrategias más inteligentes. ¡Ojo! 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 A estrategias inteligentes, ¿eh? Como usar ataques de cambios de estado. O sea, te meterán ahí un tóxico para que te fastidien. Ya he tenido que usar muchas pociones al inicio del juego que de costumbre. Vale, o sea, muchas más pociones que de costumbre. Bueno... Parece que es la máquina, la máquina perdón, será un poco más inteligente. No, no lo creo. No lo creo porque cada vez es un poco más sencillo. Y yo seguro, estoy segurísimo, de que veremos el repartido de experiencias eh, al principio del juego. Los Pokémon evolucionarán mucho más rápido. Veremos que el juego es súper fácil, nos regalarán Pokémon. Yo creo que va a ser aún más fácil, sinceramente, aunque aquí ponga que no. Va a ser aún más fácil que Pokémon X y Pokémon Y. Porque es que no aprenden, no aprenden. Tendría que dejarte una vez por todas elegir la dificultad Como hicieron en Pokémon Blanco y Negro Que lo hicieron mal porque te dejaban elegirla Después de pasarte el juego Pero deberían dejarte elegir si lo quieres en difícil, normal o fácil Y simplemente cambiar el nivel de los Pokémon enemigos Y ya está, es decir, en fácil que estén al 10 En normal que estén al 12 Y en difícil al 15, no pido más Solo un cambio de niveles, no es cambiar estadísticas O sea, no es cambiar ataque, no es cambiar nada Solo un cambio de niveles y ya está Pero bueno, ya se verá la dificultad Pon aquí... Al completar las pruebas insulares se ganan insignias, las medallas de gimnasio, vale. El profesor Kukui era un entrenador Pokémon que se enfrentó a la liga de Kanto mientras investigaba los movimientos de esa región. Vale, pues parece que el profesor Kukui es un entrenador experto que luchó en la liga de Kanto, o sea que tiene experiencia. Y además sabemos que es un entrenador, al menos que ha estado en Kanto como nosotros. Guay, pues no sé qué estaría estudiando de la región, pero si estudia movimientos de la región, quizá estudie movimientos Z. En plan, por eso solo Raichu tiene ataque Z, por eso solo... Eh, Pikachu tiene ataque Z especial Por eso solo Eevee tiene ataque Z especial Quizás sean solo Pokémon de canto Los que tengan ataques Z especiales, no lo sé Pone por aquí también En las primeras dos horas con Pokémon Apenas da tiempo de llegar a la primera ciudad Bueno, esto parece mucho lo que pasó en X e Y Que las primeras tres medallas te duraban como siete horas Pero el resto del juego era como Vale, medalla, 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 medalla Se acabó yo recuerdo que pensé, hostia, el juego este va a ser eterno porque tengo tres medallas y llevo ocho horas, qué pasada, pero luego eso ha cambiado mucho. Uh, en fin, las primeras dos horas da tiempo, no da tiempo a recorrer la primera ciudad. Solo si te apuras demasiado puedes llegar a la primera prueba insular. Vale, como viene siendo habitual, el repartir experiencia se obtiene bastante antes en la escuela de entrenadores. Vale, confirmado que vamos a la escuela y confirmado que el puto repartir de experiencias nos lo dan al principio del juego. Y por aquí un, 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 un experto decía que el juego ha aumentado de dificultad. Me da mucha rabia el repartir de experiencia. En fin, habrá que desactivárselo y ya está. Mismo lugar donde, por cierto, encontramos al primer capitán llamado Liam, que ya lo he comentado antes en el vídeo de las soluciones de Jammo y demás, que el primer capitán de la, de, 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 del juego será Liam, que es la chica o chico este con el pelo rosa. La pulsera Z te la da Kaudan, Jala, igual que, que Neani me parece ser, al protagonista cuando derrota al rival por segunda vez, vale. Lily le da un Z al jugador, perfecto. Y por último, última noticia, al contrario de Pokémon X y Omega Ruby y Alpha Zafiro, las batallas tampoco tendrán efecto 3D estereoscópico. Vale, el único aspecto del juego que tiene 3D es el Pokévisor, o sea que el juego no tendrá 3D, ni en el juego en sí, ni en los combates. Lo cual me parece bien, porque si en Pokémon X y Pokémon Y... Había unas calles FPS increíbles, el juego iba tan mal Mejor que no haya 3D y que el juego vaya bien Dice que habrá eh, 3D en el Pokévisor O sea, el tema de las fotos de Pokémon Snap y demás O sea, que puede estar bastante bien esto Tenemos para acabar unas cuantas fotos, como os decía El centro Pokémon, ¿vale? Bueno, voy a, no voy a ampliarlas porque no tiene sentido El centro Pokémon, tenemos por aquí la tienda, ¿vale? Aquí está lo que os decía de que tiene que tratar del Pokémon Tenemos a Rowlet, Litten y Poplio En plan felices porque los han cogido Litten contra un Raichu ahora al principio del juego prácticamente Lo cual mola mucho y Rowlet contra Sarandit Vale, pues eso es todo por el momento Yo espero vuestras opiniones en los comentarios Qué os parece todo esto que se ha mostrado Qué queréis acerca del inicio de la historia De si va a ser más difícil, si no El tema de que cómo transcurren los días, qué opináis Y todo lo que hemos comentado a lo largo de este vídeo Dejar un comentario explicando Bueno, vuestra opinión, qué os parece Porque tengo muchas ganas de saber qué opináis vosotros también Por el momento es todo y yo me despido ya Así que como siempre os digo, like si os gustó este vídeo Suscribiros para más, dadle like a los que pongan Y nos vemos en el siguiente hasta la próxima.